トンハム新球場エスコン観客動員が9回復もこのままでは宿泊施設足りない。3月末の開幕カード大楽天こそ連日3万人超えの超満員だったものの、4月中旬にはチーム低迷もあり激減。一時は新球場元年にもかかわらず2万人を大きく割り込む日々が続いた。ところが5月に入ると観客数が急上昇。5月10日の阪神戦では開幕戦3よろず1092人を超える今季最多観客数3よろず2558人を記録するほどの盛況ぶりだった。この観客動員数の急回復。チームの好調や交流戦が大きかったはずだが。先日球団関係者に聞くと7月から8月にかけての本拠地戦も週末を中心にチケットの売れ行きはいいと話していた。世界がまだミニボールパークを掲げる新球場は多様な飲食店、物販に加え、温浴施設や子供向け遊具施設なども充実。こうした点がファンや地域住民からの支持を集めているのだろう。ただ、この人気定着の陰で気がかりな事案も浮上している。遠方からのファンを受け入れる宿泊施設が夏場を前に不足気味だからだ。新球場は札幌中心部から快速電車で16分ほどの北広島市に位置する。同市は札幌市と北海道の玄関口新千歳空港の間にある自然豊かな地域のため、宿泊施設は以前から乏しい。球場最寄り駅の北広島駅には現時点でビジネスホテルは皆無。必然的に球場に来場する遠方ファンは札幌市中心部か千歳市内に宿泊せざるを得ないだが、漁師のホテルがこのところ大規模イベントの再開と外国人旅行者の急増もあって空室が激減運よく宿泊先を探し当てても週末を中心に一泊料金が1人2万円を超えるケースが日常化しつつある粉グラウンドに止めればいいか土地余ってんならカタールみたいに突貫で使ってないコンテナ持ってきてホテルにすりゃええねんてか北広島って美事保育券もないんか。東横インとかルートインなんて結構な地方都市でも大体あるやろ。そんなもの札幌か千歳にしかないぞ。ないわけないやろ。幹線道路沿いとかにルートインとかないんか札幌の一部だから札幌に泊まる。エスコンにホテルついてないの札幌もホテル埋まりまくりらしいで、インバウンド影響とかやろな。札幌でいいやん。稼働するの年間で70日くらいやろ採算取れるんか。トマコ前に泊まるという手もある。エスコン関係なく観光シーズンの札幌周辺でホテルが余ってるわけないじゃん。もうコロナ禍は終わったんやで、敷地内にある高級な建物は分譲マンションな模様。大手ビジホチェーンがすでに土地の取り合いしててもおかしくないのでは。エスコン隣にリゾートホテル作る計画あるよな。はよ作れ。まあビジホって名前の通りビジネス用途の出張リーマンとか次第か。瀬戸内とか工場たくさんあるから大体ビジホもあるもんな。野球終わるの21時だから定山系へバス出しますでも辛いよな。初年度だからだろうけど試合がない日に賑わってるのがすげえな。北広島にビジホ建ててもしゃあねえもんなう。こういう時のための民泊だろうにだらしねえな北広島市民。新札幌のホテル取ったんやが、試合後日に札幌観光するのには不便かとりあえずイオンイット系図はそこに全てがあるから。札幌にたった2店舗しかないバーガーキングもあるんだよな。さあ、今後ホテル問題は解消されるのでしょうかそれとも札幌市内に流れて札幌市民が嬉しい構図でしょうかご視聴ありがとうございました。